श्री मुकेश जैन दिल्ली गुणाठन ट्रस्टी उसको आचार्य रहेंगे श्री गौरव जैन पास बिहार दिल्ली नमोस्तु भगवान नमोस्तु 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 गुरुवर किसी का भी धन संपदा का ज़्यादा या कम पाना उसका प्रमुख कारण किसी के द्वारा अर्जित किए हुए उसके पुण्य हैं नियति है या किस्मत और दूसरा जब वो धन संपदा को पा जाता है तो उसका या तो अपने व्यवसाय में उसको व्यय करता है या उपभोग में लगाता है या दान करके त्याग करता है उसमें भी क्या इन तीनों ही कारणों में से कोई प्रमुख कारण है या किस तरीके से कोई डिसीजन लेता है उसका तीन कारण बताए आपने पुण्य भविताव्यता नियति और तीसरा क्या किस्मत किसी की किस्मत गुरु है पुण्य नियति या किस्मत एक ही बात है देखिए धन आदि की उपलब्धता के पीछे किसी के पास अधिक किसी के पे पास कम इसके पीछे कई कारण एक तो उसका उस दिशा में पुरुषार्थ पुण्य की बैकिंग तो है ही लेकिन पुण्य की बैकिंग में व्यक्ति वैसा पुरुषार्थ करता है तो धन पाता है घर बैठे बैठे किसी को धन नहीं मिलता हाँ भाग्य लक्ष्मी किसी किसी को मिल जाती है पर वह सबको पूरी तरह फलीभूत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं धन संपन्नता के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है पुरुषार्थ करना पड़ता है आप कह सकते हैं सभी समान पुरुषार्थ करते हैं परिणाम समान क्यों नहीं होता उसके साथ अपना अपना पुण्य पाप भी है इसे नियति या किस्मत से जोड़ करके देखना ठीक नहीं है ये पुण्य के संयोग में किए गए पुरुषार्थ का प्रयत्न है लेकिन एक बात दिल दिमाग में अच्छे से बांध बिठा लेनी चाहिए कि धनोपार्जन की वृत्ति पुण्यमय नहीं है वो पापमय ही है बिना पापात्मक क्रियाओं के किए धनोपार्जन हो ही नहीं सकता अनीति के बिना धनोपार्जन हो सकता है अन्याय के बिना धनोपार्जन हो सकता है शोषण के बिना धनोपार्जन हो सकता है प्रामाणिकता के साथ धनोपार्जन हो सकता है लेकिन निष्पाप वृत्ति से धनोपार्जन नहीं हो सकता क्योंकि जैन धर्म के अनुसार एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक किसी न किसी जीव का घात धनोपार्जन की क्रिया में होता ही है तो ये तो होगा तो अब आप मुझसे पूछो कि जिसने जितना धन कमाया उसका पुण्य बढ़ाया पाप तो मैं कहूँगा जितना धन कमाया उस धन कमाने के क्रम में उतना ही उसने पाप भी कमाया पुण्य को खपाया और पाप को कमाया थोड़ी बात को ठीक ढंग से समझना धन कमाने में पुण्य खपा रहे हो पुण्य का निवेश किया तुमने और पाप किया तो धन कमाया इसलिए ठीक है लोक में उससे प्रतिष्ठा मिलती है जिसके पास धन होता है तो उसके अलग प्रकार के ठाट भी होते हैं उसे उसी तरीके से देखा भी जाता है लेकिन ये क्रियाएँ ये प्रवृत्तियाँ साथ साथ चलती है अब आपने पूछा कि धन के लिए कुछ दान में लगाते हैं कुछ व्यापार में लगाते हैं और कुछ अपने उपभोग में ही लगा देते हैं इनमें क्या होता है देखिए जो उपभोग में लगाते हैं वे अपने पुण्य को पूरी तरह भोग कर पाप बांधते हैं क्योंकि धन का भोग करने में पाप ही होता है जो व्यापार में लगाते हैं अपने धन को और अधिक धन बढ़ाने के लिए उनकी आसक्ति की वृद्धि होती ये भी पाप है लेकिन जो धन का उपभोग करने की जगह सदुपयोग करने की भावना से दानादिक सत्कर्म में लगाते हैं वे नौतर पुण्य को कमाते हैं अपने जीवन को ऊँचा उठाते हैं इसलिए धन कमाओ तो जितना कमाओ उतना ही लगाओ जरूरत के लिए कमाओ और फिर जरूरत मंदों के लिए कमाओ इसके अलावा और कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए नमस्ते भगवान